A gente, quando começa a investigar mais de perto uma história da impressão a cores, lá no século XV, 1400 e pouco, as primeiras estilogravuras começaram a ser feitas, parece cada vez mais que elas não eram feitas para serem impressas em preto e branco. Isso foi uma consequência ligada a vários outros fatores que não cabe entrar aqui agora. Mas que a vontade fundamental era de imprimir essas imagens a plena cor. Era conseguir fazer quase que a reprodução da página do livro, que era caligrafado e iluminado. Ou seja, né, toda a, a produção de imagem medieval ela é muito colorida, ela tem muita cor. Então, me parece que um primeiro desejo né, dessas imagens impressas é que elas carreassem, elas carregassem para a sua existência esse mesmo sentido cromático. Né? Só que você começou a ter muitas dificuldades, não é tão simples assim você imaginar estratégias para desmontar uma imagem, montar de novo, de tal maneira que ela reproduzida serialmente né, possa ter sempre a cor no mesmo lugar. Então tem uma longa história aí que vai se construir né, através dos séculos, 16, 17, 18 da tentativa de produzir sistemas de impressão. Então, separação de matrizes, registro de matrizes, todo esse negócio que a gente conhece bem hoje em dia da história da estampa cores. Mas, no século XVIII, na França, se fixou pela primeira vez os padrões da tricromia e da quadricromia, que é o que nós usamos hoje para imprimir qualquer coisa. Os meios digitais mais sofisticados, né? assim, você usa três chapas básicas, né? que seria equivalente às três cores primárias, e depois uma quarta chapa, que seria a chapa tonal. Então, você imprime hoje tudo, tudo, tudo desse jeito. Aí eu fico pensando, por que, que a partir do século XVIII, né, a invenção dessa coisa genial, que é assim reproduzir todas as cores com quatro matrizes só, muitos artistas continuaram insistindo em fazer uso de 15 matrizes, 20 matrizes, até hoje para constituir cor, e que é o caso da Beatriz. Né? Ela, não, ela não, até onde eu sei, não, não trabalha a, a base de impressões digitais, em quadricromia, então, que poderia, né? você poderia criar colagens. Hoje em dia tem sistemas de reprodução fotográfica dessas imagens de uma perfeição enorme, com assim, né? uma qualidade absurda de uh, identidade entre o que a gente chamaria de original e cópia, e mesmo assim me parece que não só ela, mas muitos outros artistas do século XIX, XX e até hoje, ainda trabalham com sistemas muito ligados às primeiras tentativas de cor, cor com estêncil. Né? Separa as coisas com máscara e tal. Serigrafia nada mais é do que uma forma de estêncil, uma forma mais sofisticada de estêncil. Eu fico pensando por quê? Né? Por que, que ao invés de você usar uma tecnologia fabulosa hoje para fazer uma reprodução de 300 cores, você precisa fazer 20 e tantas matrizes de um trabalho cansativo, insano, né? meses e meses de impressão. E aí eu fico pensando que é uma questão ligada, no fundo, no fundo à pintura. Né? Parece que há um desejo aí não só da tradução das cores no método de reprodução, de repetição, mas é uma tradução, é uma tentativa de tradução também de uma carnalidade que a pintura tem. Né? Quando você começa a superpor camadas, superfícies, ela usa muito esses sistemas né? de decalque, transporte, máscaras, e etc., além de uma, de uma pintura feita de maneira mais direta. Então, me parece que, como eu disse no caso dela, de outros artistas, uma certa insistência né, nessa atividade cirúrgica de ficar desmontando a pintura e tal, e remontando, tem muito a ver com essa ideia de você reproduzir uma certa carnalidade da pintura, o que leva também a uma outra coisa muito interessante, no meu modo de ver. Esse tipo de atitude exige que o trabalho mais solitário do pintor passe a ser necessariamente colaborativo. Né? Então, ele vai para o para o ateliê, com os mestres impressores, os impressores, todo esse pessoal que vai dar forma não é, àquela obra que exige demanda tanto trabalho. Tem uma, uma frase do Leonard Cohen, né, o cantor, que ele diz há uma falha em tudo, é assim que a luz entra. Né? Então, me parece que também esse processo mais manual, mais artesanal, que demanda toda essa 
trabalho em equipe, tal, 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 ele aceita a falha no sentido de que ele aceita o acidental e esse acidental vai alimentar a imaginação não só da, do pintor, da pintora, mas também do mestre impressor, das pessoas que estão ali conjugadas para fazer esse trabalho. Então, me parece que é um pouco apostar também, não é? É, que os sistemas muito fechados, eles são redutivos. Né? E se eles são redutivos para a produção, talvez sejam também, em parte, é, para a sensibilidade, para a própria apreensão daquilo. Tá? Então, me parece que essa essa vontade de trabalhar com a falha, né? de trabalhar com os buracos que criam situações sempre novas, é uma coisa bastante importante né, diante dessa tecnologia que tenta subjugar e tal. Né? Olha, um dos, dos exemplos do século XX mais fantásticos nesse sentido é o álbum jazz do Matisse. Né? Você já tinha todas as, tec, as técnicas de reprodução a cores, desde as mais mecânicas, as mais manuais, plenamente desenvolvidas, e o Matisse resolve fazer um álbum com estêncil. Né? E por quê? Porque ele queria uma identidade da cor né? exatamente colada na cor que ele trabalhava no seu estúdio, e, e na, na cor que ele usava para fazer as colagens também, também colagens. Então, se manda produzir guaches idênticos aos guaches que ele usava, se faz os estêncils, as máscaras, né? e o álbum inteiro é feito nessa base de um processo que é lá do século XV. Então, te vê que aí a questão técnica ela é quase que um imperativo dos sentidos que, a, que, que as imagens buscam ter. Né? E mais que as imagens, no sentido que a cor, que a construção dessa cor busca ter. Né? É essa falha que o Cohen fala, é esse lugar que não é regido pelo melhor, pelo mais desenvolvido, pelo mais ágil. É talvez regido por um tipo de desejo, né? que não tem nome, só passa a ter nome quando você faz. Né? Então, me parece que essa busca de desmonte, montagem, né, de colagem, enfim, toda essa, essa especulação né, e esse mundo de espelhos que se estabelece tem muito a ver com esse tipo de envergadura que se busca, digamos assim. Né? Uhum. 